el bote se balancea y se pueden caer y lastimarse. Si desean tomar fotos de pie, se pueden acercar a las ventanas al lado de mí, por el bar, por el primer piso. Si desean fumar, tenemos una sección de fumar que es la proa, que se encuentra en el primer piso, todo hasta el frente, con las puertas y afuera de la embarcación. Y por último, tenemos dos baños a bordo en el primer piso, hacia atrás de la embarcación, afuera, entre medio de las escaleras. It's designed as half a wedding cake, and I'll make sure to point it out once it comes into view. Ahora estamos en el parque Bayfront, casa al anfiteatro de Miami, que es utilizado en las noches y los fines de semana para conciertos y eventos especiales. Atrás del parque tenemos a Downtown Miami. Torre cada noche cuesta mil dólares y cada noche es un color diferente. And if you take a quick look on your left, you can see the Disney cruise ship from here. Si miran a la mano izquierda, repito, desde aquí pueden ver el crucero Disney. Back on your right, we have the Seafair Yacht. This yacht is the world's largest venue yacht. It goes around the entire world showing art and jewelry. It's a gallery on water. The yacht is 220 feet long and it has a value of 120 million dollars. A la mano derecha tenemos al yate Seafair. Este yate va por el mundo enseñando joyerías y arte. Es una galería en agua. El yate mide 220 pies y tiene un valor de 120 millones de dólares. So you can get in Brickell, uh, right here on your right hand side. That's a Cuesta Point Condos, the tall yellow and white buildings. The cheapest condominium that you can get there is in between $800,000 to $900,000. A la mano derecha tenemos a Cayo Brico, conocido como Ser Nuestro Wall Street, el distrito financiero de Miami, con 150 bancos y negocios nacionales y internacionales. Y los condominios más baratos que pueden conseguir aquí están... Supermarkets, banks, gasoline stations, golf course. It has a school, it has a police station, it has a firefighter station. It has everything that you will ever need. To be a member, you need $250,000 a year. If you would like to stay here in a hotel, it would cost you $2,200 a night. Condominiums go from $2.5 million has a red stripe at the bottom. It says my lane fourth in bold black letters. A little bit more towards the front, you're gonna see it in a few moments. That yacht, my lane fourth, belongs to Mickey Arison. Mickey Arison is the owner of Carnival Cruise Line. He is also the owner of the 2012 NBA Champions, the Miami Heat. That is just one of his yachts. He owns about seven of them. <laughs> A la mano derecha, afuera de la marina, tenemos el gran yate blanco con la línea roja abajo. El yate se llama Miley 4. Le pertenece a Mickey Arison, que es el dueño del crucero Carnival y también el dueño del equipo baloncesto Miami Heat. Ese yate es solamente uno de sus muchos, él tiene siete de ellos. Now here you can see the...
Million Dollar Recording Studio. La mansión estilo tropical le pertenece a la cantante cubana Gloria Estefan. A la mano izquierda se encuentra su hogar y a la mano derecha su estudio de grabación de 4 millones de dólares. Next door, we have the White Mansion, which once belonged to the Brazilian beauty, singer, and actress for children, Xuxa. La Mansión Blanca le perteneció a la brasileña, actriz y cantante, Xuxa. Next door, we have the White Mansion made out of glass. If you take a look at the property that follows, which is the cream-colored mansion with a gazebo in the front, there's a pool out back. That property once belonged to the actor Sylvester Stallone, also known as Rocky or Rambo. La Mansión Blanca, que está bajo de construcción. Si miran a la mansión que sigue, la mansión de color crema, con la piscina hacia el fondo, las palmeras al frente, esta mansión le perteneció al actor Sylvester Stallone, también conocido como Rocky o Rambo. Next door we have another cream colored mansion with all the white chairs in the front. That is the oldest mansion in Star Island. It was built back in 1924. It was used in the movie Cocoon and it belonged to the French cabaret singer Edith Piaf. Más grande, lujosa y costosa la isla de las estrellas. Tomó tres años de construir a un costo de 50 millones de dólares. Now here is the mansion. It belongs to Dr. Philip Frost. Dr. Frost had the second largest pharmaceutical company in the United States, Ivax Pharmaceuticals. He later on sold his company at a price of $12 billion. The palm trees, La Mansión Blanca, con las escaleras espirales, es una mansión de alquilar. Ha sido alquilada por Shakira, Beyonce y Usher. Para arreglar esa mansión por un día les costaría 30 mil dólares diario. When we make the tour, you guys will have another opportunity to take pictures of the house. Cuando dejo la vuelta, vamos a tener la oportunidad de tomar mejores fotos de la Shakira, Beyonce, and Usher. And once again, to run it off for one day is $30,000, but it's negotiable. La Mansión Blanca, con la piscina al frente, las escaleras espirales, es una mansión de alquilar. Ha sido alquilada por estrellas como Shakira, Beyonce, Usher. Y para alquilar la mansión por un día, las de pastel de boda. Y para noche, para iluminar la torre, cuesta mil dólares. Mil dólares cada noche solamente para iluminar la torre. Cada noche son color diferente. Now into view is the Miami Tower. Once again, it is designed as half a wedding cake. You can see the three tiers. It has black and white horizontal lines. To light up the Miami Tower every night, it costs a thousand dollars, and every night is a different color. Ahora pueden ver la torre de cuatro estrellas y está 100% hecho de mármol italiano adentro también afuera. 
Now this right here is Brickle King. It's considered to be like our Wall Street. It is Miami's financial district. All right, ladies and gentlemen, to your right-hand side, we have Fisher Island. Fisher Island has no connection to mainland. There are only three ways you can get here. One via ferry, which comes every 15 to 20 minutes. Two with your own private helicopter. Or three with your own private yacht. I am in Star Island. A la mano derecha tenemos a Miami Beach, donde se encuentra el edificio anaranjado con las ventanas azules. Ese es el edificio Portifino. Fue hecho por Thomas Kramer. Recuerden el nombre de él porque después lo vamos a walk down the Art Deco District, which has the largest collection in the world of Art Deco buildings that date back to the 1930s. And South Beach is Miami's number one party city. Aquí en la mano derecha tenemos a la Marina de Miami. No desbloqueen a nadie la vista. Si quieren tomar fotos, se pueden acercar hacia las ventanas, tomar las fotos y regresen los asientos. Si quieren más en esta de pie, pueden bajar el primer piso hacia atrás o hacia el frente. A la comediante y actriz Rosie Ajano. Now to the right of the Scarface House, we have the beautiful cream-colored mansion with tall palm trees. This property is currently for sale, $24 million. It was used in the movie Wild Things with Denise Richards. It belongs to Mitchell Rubinson, who is the owner and designer of the cl clothing line for the ladies' cache, cache clothing line. La Mansión Roja le perteneció al ex jugador del equipo Miami Heat, Shaquille O'Neal. Shaq después vendió la casa a 16 millones de dólares a la supermodelo Naomi Campbell. Y ahí se encuentra su Jackson. It's been said that he gave the bunny to Elizabeth Taylor in memory of her infamous hobby of hopping from husband to husband due to the fact that she married eight times and she had seven husbands. She married Richard Burton twice. En el jardín se encuentran with Sharon Stone and Sylvester Stallone. If any of you have seen the movie, The Specialist, that is the mansion that blew up towards the end of the movie. Once again, the big mustard-colored mansion. La gran mansión en color mostaza con todas las palmeras al frente, los leones en el muelle, tiene 12 habitaciones, 6 baños, y fue usada la película El Especialista, The Specialist, con Sharon Stone y Sylvester Stallone y está en IVAX. El doctor después vendió su compañía entera a un precio de 12 billones de dólares. Las palmeras que están cerca del agua, cada una fue importada desde Sudáfrica a 10 mil dólares cada palmera. Hay 32 en total. The tennis court, the botanical garden, the greenhouse in the back, is the doctor's backyard. All of this is one property. All of this belongs to the doctor. To make the backyard, he purchased a lot for $15 million. In this mansion only live two people, the doctor, his wife, and they have no children. He has a net worth of $2.3 billion. La cancha de tenis, el jardín botánico, la dollars of one hit, Ice Ice Baby. La mansión blanca con las rejas blancas le perteneció a Robert Van Winkle, también y mejor conocido como Vanilla Ice, y él hizo 17 millones de dólares con solamente una canción, Ice Ice Baby. Julio also has more properties back in Spain, the Dominican Republic, and another one right here in Miami in the island Indian Creek. La mansión blanca con el techo aranjado le pertenece al cantante de España. Backyard as well. So in those hot summer days when it's 90 degrees in Miami, it is 70 degrees, nice and cool in his backyard. Next door to the right where you see the blue and yellow yacht, the house behind the yacht is his guest house. 
La mansión roja le pertenece a Thomas Kramer, el arquitecto que hizo el edificio Portifino en Miami Beach. En su mansión, él tiene un sistema de aire de 80 mil dólares que no solamente enfría adentro de la casa. She later on sold the property to his present owner, the singer, rapper, entrepreneur, Sean Puffy Combs, also known as Puff Daddy P. Diddy, Diddy Dirty Money, now just simply only known as Diddy. Por último tenemos la mansión en la esquina cubierta por vegetación que hace siete años le perteneció a la cantante mexicana Thalía. Ella después le vendió la mansión al dueño presente, el cantante, rapero, diseñador de ropa, Sean Puffy Combs, también conocido como Pastor Al Capone. Now he lived in the main house in the back from 1927 to 1947. He bought this property for $40,000. When Al Capone was released from Alcatraz in 1938, he returned here to Miami and he died here in this house due to syphilis. A la mano izquierda se encuentra la casa de dos pisos, casa de bote blanca con cuatro facilidades Miami. A la mano derecha tenemos a la isla Monumento, que fue hecha en 1920 por Carl Fisher en memoria de Henry Flagler. Henry Flagler es responsable por traer los ferrocarriles desde Jacksonville hasta Key West. Como pueden ver, es una isla y playa pública y cualquier puede venir. Sí, blanca con el techo plano, el interior rojo, las cortinas blancas largas con muchas palmeras al frente, le pertenece a la chica dorada de México, Paulina Rubio. Come on, man.